네, 안녕하세요 여러분. 조현태와 아이들의 둘째입니다. 어, 이번 화에서는 제가 여러분과 함께 논술 문제를 한번 풀어볼 텐데요. 이처럼 제시문 두 개가 주어져 있고 좀 어려운 문제 세 문제가 있는데 그세 문제를 한번 점차적으로 풀어보는 방식으로 진행하도록 하겠습니다. 어, 지금 그 문제 길이가 길어서 제가 잘라서 이렇게 올려드릴 건데 어, PDF 파일을 같이 첨부했으니까 그것들 보면서 같이 따라해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 제시문 1을 한번 읽어보면 CR, A, M, B, N 이렇게 있고 그것의 극한값이 각각 알파랑 베타라고 해요. 그랬을 때그 수열 CN이 있는데 어떤 CN이 있냐면 AM보다는 크거나 같고 BM보다 작거나 같은 그런 수열이에요. 그랬을 때 알파랑 베타가 같으면 이제 CN의 극한값도 알파로 수렴한다는 얘기입니다. 여러분 이거 고등학교 과정에서 배웠죠. 그 샌드위치 정리라고도 많이 하죠. 그래서 나중에 이 샌드위치 정리를 써서 이에 나오는 문제들을 한번 풀어볼 것입니다. 그 다음 이제 제시문 2는 어, 곡선 C가 이렇게 매개 변수 세타에 대해서 나타나져 있는데요. 지금 C를 한번 자세히 관찰을 해보면 이렇게 코사인 세타랑 사인 세타만 다르고 여기 있는 1 마이 사인 2분의 세타가 공통적으로 들어져, 들어가 있어요. 그리고 세타의 범위는 0과 파이 사이고요. 어, 일단 이 그래프를 한번 어떤 모양인지 유추를 저희가 해볼 수가 있는데 우리가 보통 뭐 x는 코사인 세타 그 다음에 y는 사인 세타 이렇게 돼 있으면 어떤 자치가 되죠? 네, 바로 원, 원이 됩니다. 이렇게 이처럼 원이 되는데 이 곡선 C 같은 경우는 지금 마치 반지름이 1이 아니라 1 마이너스 사인 2분의 세타인 꼴이 되겠죠. 그래서 반지름이 1 마이너스 사인 2분의 세타라고 볼 수가 있는데 우리가 세타가 0일 때는 반지름이 길이가 1이고 그 다음에 세타가 뭐 2분의 파이일 때는 반지름이 길이가 1 마이너스 루트 2분의 1이고 마지막으로 세타가 파이일 때는 반지름이 0인 걸알 수가 있어요. 그래서 여기 나와 있는 그래프처럼 반지름이 길이가 1에서부터 점점 점점 이렇게 감소를 해서 네, 감소를 해서 1 마이너스 루트 2분의 1로 갔다가 최종적으로는 반지름이 0이 되는 그런 곡선이 됩니다. 어, 그랬을 때그 닫힌 구간 0,파이를 N등분을 했을 때 각각의 분점을 세타 K라고 우리가 둔대요. 그리고 세타 K에 해당되는 곡선의 점을 PK라고 이렇게 두기로 합시다. 이제, 이제 이게 제이 문제의 기본적인 세팅인데 여러분 이거 같이 왜 이렇게 그려지는지 이해 다 가셨죠? 네. 이제 문제에 대한 기본적인 이해를 했으니 한번 문제를 보도록 하겠습니다. 자 이제 1번 문제부터 같이 풀이해 보겠습니다. 어, 삼각형 O, P, K, P, K 플러스 1의 넓이인 A, K를 구하라는 문제인데요. 한번 그림을 그려보면 곡선 C가 이런 식으로 그려졌었고 P, K랑 P, K 플러스 1이 여기 있다고 합시다. 어, 그랬을 때 pk들은 n등분을 한 점이기 때문에 파이 각도는 n분의 파이가 됩니다. 우리가 중학교 3학년 때 삼각형 abc의 뭐 두변의 길이가 ab이고 파이 각도가 세타이면 넓이는 <웃음> 2분의 1 ab 사인 세타가 된다는 것을 알고 있습니다. 그래서 이 사실을 사용해서 ak를 한번 구해볼 건데 a k 는 2분의 1 o p k o p k 플러스 1 사인 n분의 파이가 됩니다. 어, 그리고 아까 전에 그 c의 4개의 변수화가 어떻게 됐었냐면 x는 1 마이 사인 2분의 세타 코 사인 세타 y는 1 마이 사인 2분의 세타 사인 세타이기 때문에 어, 한번 이 각도를 세타 k 그 다음에 p 
pk 좌표를 xk, yk라고 하면 opk의 제곱은 xk 제곱 더하기 yk 제곱이 돼서 공통인수인 이수로 묶으면 공통인수인 이수로 묶으면 이렇게 되고 나머지는 코사인 제곱 세타 더하기 사인 제곱 세타가 되기 때문에 1입니다. 따라서 opk는 1 마이 사인 2분의 세타 k가 된다는 것을 알 수가 있는데요. 우리가 세타 k는 k번째 점이기 때문에 세타 k는 n분의 k파이라는 것을 알고 있습니다. 그걸 그대로 대입을 해보면 1 마이 사인 2n분의 k파이가 됩니다. 따라서 이제 ak를 한번 정리를 해보면 2분의 1 1 마이 사인 k파이 나누기 2n 곱하기 이번에 k 플러스 1을 대입해서 사인 k 플러스 1 파이 2n 이제 마지막으로 사인 n분의 파이를 붙여주면 ak 넓이가 됩니다. 네, 이제 2번 문제를 한번 같이 보도록 하겠습니다. 어, 갑자기 웬 뜬금없는 부등식이 나오는데요. 이 부등식을 마지막 3번 문제를 풀때 이용할 거니까 한번 같이 증명을 해봅시다. 어, 지금 부등식이 이렇게 두 개로 구성되어 있는데 한번 동치 조건을 써보도록 할게요. 어, 애초에 1 마이 사인 세타 이값 자체는 0보다 크거나 같기 때문에 그 값을 나눠줘도 부등식의 부등호의 방향은 바뀌지 가 않습니다. 그래서 첫 번째 부등식에서는 한번 1 마이 사인 2n분의 k 플러스 1 파이를 약분해 주면 이런 식으로 나오고 두 번째 분응식은 1 마이 사인 2n분의 k파를 약분해주면 네, 이런 식으로 나옵니다. 그래서 결국 그두 개가 같은 분응식이 되는데 한번 뭐 이런 1을 지우고 넘겨서 정리를 해보면 사인 2n분의 k파이가 사인 2n분의 k 플러스 1파이보다 k 플러스 1파이보다 작거나 같다랑 동치가 됩니다. 근데 우리가 여기서 주목해야 할 점은 k 값이 0과 n 마이스 2 사이이기 때문에 어, 2n분의 k파이랑 2n분의 k 플러스 1파이는 모두 다 2분의 파이보다 작다는 사실을 알 수가 있어요. 그리고 당연히 k파이보다는 k 플러스 1파이가 크기 때문에 이런 식으로 되겠죠. 그런데 사인 세타의 그래프가 어, 2분의 파이까지는 이렇게 증가함수고 그 다음에 이렇게 감소함수인 그런 모양이로 나타날 수가 있는데 어, 지금 이 값이 이 값보다 작기 때문에 사인 2n분의 k파이는 당연히 사인 2n분의 k 플러스 1파이보다 작다는 사실을 알 수가 있어요. 그렇기 때문에 이제 이 부등식이 증명이 된 것입니다. 자, 이제 최종 문제인 3번을 한번 같이 풀어보도록 하겠습니다. 점 P0부터 Pn의 순서대로 연결한 선문들과 이제 X축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 Sn이라고 할 때, 즉, 이렇게 연결한 다각형의 넓이를 Sn이라고 할 때, 1번과 2번의 결과를 이용해서 n이 무한으로 갈때 sn의 극한 값을 구하는 문제입니다. 우리가 n을 무한대로 가도록 한번 놔둬보면 이러한 그 직선들이 스무스하게 이렇게 변해서 결국은 곡선 c와 x축 사이의 넓이를 구하는 문제랑 똑같이 됩니다. 그래서 한번 1, 2의 결과를 이용해서 풀어, 같이 풀어볼 것인데 SN을 한번 식으로 나타내보면 시그마 K는 0부터 N-2까지 AK들 그 
이런 삼각형들을 합한 것으로 우리가 생각할 수가 있죠. 그래서 1번 결과를 이용해서 한번 AK를 대입을 해보면 <웃음> 2분의 1 1 m i n sin k 파이 나누기 2n 그 다음에 1 m i n sin k 플러스 1 파이 나누기 2n 곱하기 sin n분의 파이가 됩니다. 근데 우리가 여기 시그마를 한번 n 마이너스 1로 이렇게 써도 되는데 그 이유는 여기 k 대신에 n 마이너스 1을 대입을 해보면 <웃음> 1 마이너스 sin 2n분의 n파이가 되어서 그냥 0이 되기 때문에 전체의 합에는 영향을 안 미쳐줍니다. 그래서 어, 이 가운데 있는 이 식, 이 식을 2번의 결과를 이용해서 한번 부등식을 세워보면 왼쪽에 있는 식은 2분의 1, 1 마이너스 사인 2n분의 k 플러스 1파이 이렇게 세고 사인 n분의 파이가 될 것이고 오른쪽에 있는 식은 2분의 1 1 마이너스 사인 2n분의 k 파이 전체 제곱 곱하기 사인 n분의 파이가 됩니다. 그래서 왼쪽에 있는 이 식을 한번 an이라고 두고 오른쪽에 있는 이 식을 bn이라고 두겠습니다. 그랬을 때 limit n이 무한대로 갈때 <웃음> an을 한번 구해보면 limit n이 무한대로 갈때 시그마 k는 0부터 n 마이너스 1까지 2분의 1 1 마이너스 사인 2n분의 k 플러스 1파이 제곱 곱하기 사인 3분의 파이 이렇게 됩니다. 어, 우리가 이거를 어, 그 곡선의 곡선과 x축 사이의 넓이로 한번 해석을 해볼 수가 있는데요. 우리가 그 넓이를 뭐 이런 식으로 근사를 해서 더하는 것이랑 그 다음에 반대로 어, 밖에 있는 것들을 더한 것 이런 식으로 근사를 해서 더한 것이나 결국은 n을 무한대로 보내게 되면 이 곡선과 x축 사이의 넓이가 되기 때문에 똑같이 되겠죠. 그렇기 때문에 k 플러스 1을 k로 둔 식과 값이 똑같아야 됩니다. 그래서 시그마 1부터 1마이스 1까지 2분의 1 1마이스 사인 2n분의 k 파이 제곱 사인 n분의 파이랑 그 극한 값은 같게 됩니다. 근데 왼쪽에 있는 이 식이 정확히 리미트 n이 무한대로 할때 bn과 일치합니다. 그래서 우리가 샌드위치 정리를 써서 이 극한 값만 계산을 해주면 sn의 극한 값을 구할 수 있겠지요. 자 이제 위의 식들을 지우고 한번 이 극한 값을 계산해 보도록 하겠습니다. <웃음> 우리가 고등학교 과정에서 그 이런 극한 값을 어떻게 계산을 했었냐면 어, 리미트 n이 무한대로 할때 시그마 뭐 k는 0부터 n 마이너스 1까지 이런 것들은 인테그랄 0부터 1까지 이런 걸로 바꾸고 그 다음에 n분의 k는 x로 바꾸고 그 다음에 n분의 1은 dx로 바꿨었죠. 그리고 여기서 식을 조금 한번 변형을 해주면 여기에 n분의 파이로 나눈 뒤에 n분의 파이를 한번 곱해 볼게요. 그러면 이 값은 어디로 수렴을 하냐면 n이 무한대로 가기 때문에 1로 수렴합니다. 정확히. 왜냐하면 리미트 x가 0으로 갈때 x분의 sin x는 1이기 때문입니다. 그래서 한번 이런 식으로 변환을 해서 적분식으로 고쳐보면 값이 0부터 1까지 인테그랄 2분의 1 1 마이너스 사인 2분의 파이 x 
전체 제곱 곱하기 어, 여기 파이 파이 그대로 써주고 n분의 1 대신에 dx를 써주면 이러한 적분식이 됩니다. 어, 그랬을 때 한번 y는 2분의 파이 x라고 두고 어, 어, 치환을 해주면 얘는 어, 이제 0부터 1까지가 아니라 0부터 2분의 파이까지가 될 것이고 2분의 1 1 마이스 인 y 제곱이 되고 파이 dx는 여기서 dy는 <웃음> 2분의 파이 dx이기 때문에 파이 dx는 2dy가 됩니다. 그래서 이렇게 2를 약분해 줄 수가 있죠. 아래식을 지우고 이제 최종적인 적분 계산을 한번 마무리해 보도록 하겠습니다. 이제 이 1, 말 사인 y 제곱 얘를 한번 전개를 해보면 전개를 해보면 사인 제곱 y 마이너스 2 사인 y 더하기 1 dy가 됩니다. 근데 우리가 두 배가 공식을 써서 사인 제곱 y를 한번 변형시켜보면 2분의 1 1 마이너스 코 사인 2y가 되죠. 근데 이제 다 끝났습니다. 그 다음부터 이제 단순 적분을 해주면 2분의 1y 마이너스 4분의 1 사인 2y가 될 것이고 첫 번째 턴은 이렇게 될 것이고 이제 두 번째 항은 플러스 2 코사인 y 0부터 2분의 파이까지 될 것이고 마지막 항수항 1은 그냥 2분의 파이가 되겠죠. 그래서 어, 계산을 해서 정리를 해주면 최종적인 답은 4분의 3파이 마이너스 2가 됩니다. 그리고 앞서 말했던 것처럼 그 의미는 곡선 C랑 X축 사이의 어, 넓이가 되겠습니다. 네, 그래서 지금까지 좀 길었지만 한번 점차적으로 1번, 2번, 3번 이 순서대로 문제를 풀어보았는데요. 어, 1, 2의 결과를 이용해서 3번을 푸는 약간 그런 문제였습니다.